নমস্কার পুজো এক অদ্ভুত ভালো লাগার অনুভূতি পুজো ছাড়া তো আমরা ভাবতেই পারি না বাঙালির হৃদয় পুজো সব দুঃখ কষ্ট সমস্ত অনুভূতিকে ভুলিয়ে দিয়ে আনন্দ মেতে থাকার এক অদ্ভুত অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে মহাভোগ তো হবেই মহাভোগ মিষ্টি ছাড়া তো অসম্পূর্ণ তাই আজকে আমি মহাভোগের মিষ্টি বানাবো কাঁচা পেপের লেডিকে দিই কি লাগছে সেই উপকরণগুলো আগে আমি জানাই মিষ্টিটা এমন একটা জিনিস বানাতে বানাতে একটা 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 ধারণা এসে যায় কতটা লাগবে যদি আমরা দেখি যে বানাতে বানাতে মিষ্টি ছেড়ে যাচ্ছে তাহলে হয়তো একটু অন্যভাবে উপকরণ দিতে হয় আর একটু আলাদা উপকরণ দিতে হয় এটার কখন আমরা বলতে পারব না ঠিক এই মাপের হলেই মিষ্টিটা তৈরি হবে এটা অনেকটাই ধারণার উপরে তবু আমি মোটামুটি হিসেব দিচ্ছি এটা হলো হাফ কাপ কাঁচা পেঁপে হাফ কাপ নারকল প্রয়োজন মতো ময়দা হাফ টেবিল চামচের একটু কম খাবার সোডা অল্প গুঁড়ো দুধ চিনি তো লাগবেই আর ছানার পরিমাণ তো আপনারা দেখছেনই তার সঙ্গে লাগবে আমাদের একটুখানি অল্প অল্প বড় এলাচের গুঁড়ো আর তেল মাস্ট যেহেতু তেলেই আমরা এটাকে ভাজব তাহলে আমরা শুরু করছি আমাদের পেঁপের লেটিকে নিই আচ্ছা প্রথমে মিষ্টি বানাতে গেলে খুব কড়া আছে মিষ্টি হয় না তার জন্য একটুখানি আঁচ কমাতে হয় আঁচ কমিয়ে প্রথম যেটা আমি করব আমি একটা পাত্র নিলাম পাত্রের মধ্যে আমি কাঁচা পেঁপেটা এবং কাঁচা পেঁপের সঙ্গে মেশানো নারকল সামান্য বেটে নিতে হবে কিন্তু বাটারটা একদম জল জলে হবে না যেটুকুন জল থাকবে সেই জলটা কিন্তু আমাকে বার করে নিতে হবে এবার আমি এর মধ্যে দিলাম আমার ছানা ছানা ছাড়া মিষ্টি হয় না সুতরাং ছানা আমাকে দিতেই হবে এবার দিলাম আমি একটু চিনি আবার বলছি হাত হলো এমন একটা মেজারমেন্ট হাতের মেজারমেন্টের বড় মেজারমেন্ট আর হয় না যে কোনো রান্না করতে গেলেই হাতের মেজারমেন্ট সবচেয়ে বড় মেজারমেন্ট এইবার আমি একটুখানি সাদা গুঁড়ো দুধ এতে দিলাম আর কি দেবো এইবার দেবো একটুখানি অল্প পরিমাণ মতো বলেছিলাম এই পরিমাণ মতো আমাদের খাবার সোডা আর দিলাম বড় এলাচের গুঁড়ো তেল হয়ে গেছে অল্প আঁচে তেল আছে এবার আমি এটাকে ভালো করে করে পিসতে হবে যে কোনো মিষ্টি বানাতে গেলে মিষ্টি যদি না স্মুথ হয় তাহলে ফেটে যাওয়ার চান্স খুব বেশি এটা মাখার পরেই কিন্তু আমি ময়দাটা দেব কারণ তখন আমি বুঝতে পারব যে ময়দাটা কি পরিমাণ দিলে এটা ফাটবে না সব সময় চেষ্টা করবেন যখন রান্না করার সময় বা মিষ্টি বানানোর সময় এই চেটোটা ব্যবহার করার জন্য যতক্ষণ চেটোটা ব্যবহার হয় ততক্ষণ মিষ্টির কিন্তু তার একটা স্টেকচারটা ঠিক মতো আসে এবার আমি এটার সঙ্গে কি দেব ময়দা মেশাবো ময়দা আমি দু চামচ দিলাম দেখে নেব যে মাপটা ঠিক হবে কি না অর্থাৎ আমি যে লেডিকেনিটা বানাবো সেটা ফাটবে কি ফাটবে না আমাকে সেটা একটু দেখে নিতে হবে কি করে বুঝবো প্রথমে আমি এই যে মাখলাম আমাকে একটা একটা গোল করে ছোট করে আগে আমাকে এটার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে তেলের মধ্যে এবার এই ছোট অংশটা যদি নিচ থেকে নিভে ওপরে উঠে আসে তাহলে বোঝা যাবে যে মাপ একদম ঠিক হয়েছে আমরা দেখাচ্ছি মাপ একদম ঠিক হয়েছে কারণ ছোট এই লেডিকেনিটা ঠিকঠাক ভেসে উঠেছে এইবার আমি বড় এক একটা করে বড় লেডিকে নিয়ে ছাড়তে পারি
মিষ্টি বানাতে গেলে কিন্তু সব সময় এটার দিকে নজর রাখতে হবে যে বেশি না পুড়ে যায় অথবা বেশি না ভাজা হয়ে যায় আমি মিষ্টিটা ভাজছি তার সঙ্গে অবশ্য আমার পাশে রস ও রেডি করা আছে রসটা সামান্য গরম থাকবে কারণ যখন আমি এতে ফেলব ফুটন্ত থাকবে না কিন্তু সামান্য গরম থাকবে যখন আমি এটা ফেলব যাতে রসটা পরিমাণ মতো মিষ্টির মধ্যে ঢোকে যেহেতু তিনটে আমার ছাড়া হয়ে গেছে এবং পরে যদি আমি অন্যগুলো ছাড়ি সেইগুলো এগুলো পুড়ে যেতে হবে তাই জন্য মিষ্টির ক্ষেত্রে কিন্তু খুব সাবধানতা অবলম্বন করে এবং খুব কম কম করে ভেজে তারপরে আমাদের পরেরটায় আবার যেতে হবে হয়ে গেল আমাদের মিষ্টি রেডি এবার আমি বলে রাখছি রস কিভাবে বানাতে হবে রস হলো গিয়ে রসের হলো গিয়ে যে কোনো বান্তোয়ার ধরনের যদি কোনো আমরা মিষ্টি তৈরি করি তাহলে রসের তা আমাদের কিন্তু হাত দিয়ে একটু দেখে নিতে হবে চিপচিপা হচ্ছে কি না খুব পাতলা হবে না খুব মোটা হবে না মাঝখানে হবে কিন্তু যদি আমরা ওইটাকে রসটাকে এরম করি তখন দেখা যাবে একটুখানি রসটা একটু হাতের টানে একটুখানি চিটচিট করছে তবে বোঝা যাবে যে ওটা হয়েছে তাও আমি বলে রাখছি যে হাফ লিটার জলের মধ্যে এক কাপ চিনি যদি দেওয়া যায় এবং তাহলে সেটাকে হাফ করে নিলে যে রসটা হবে মোটামুটি আন্দাজ মতো বলছি এটার অর্থ নয় যে এটাই হবে সেটা নিজের একটু ধারণাও দেখা রাখতে হবে সেটা হলে মোটামুটি রস কমপ্লিট হয় যদি রস বেশি ঘন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পান্তুয়ার মধ্যে রস ঢুকবে না পান্তুয়া ভাজতে শুরু করবে রস ঢুকবে এর মধ্যে এবং যখন পুজোর ভোগে আপনি নতুনত্বের এক লেডিকানি সবাকে খাওয়াবেন যখনই সবাই জিজ্ঞেস করবে আপনাকে প্রশংসা তো করবেই যখনই জিজ্ঞেস করবে যে কিভাবে তৈরি করলে বাহরে বা আপনি বলবেন হ্যাংলার ইউটিউব চ্যানেলে চলে যাও জাস্ট একটা ক্লিক শিখে যাবে কিভাবে তৈরি হলো আমাদের কাঁচা পেপের লেডিকেনি সবাই তারিফ করবে তখন নিশ্চয়ই করে হ্যাংলা হেসেলকে তো একটা ধন্যবাদ দেবেনি দেবেন তো হয়ে গেছে রান্নাঘর যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় সব গিন্নি কিন্তু খুব খুশি হয় নোংরা রান্নাঘর তো মোটে কারোর পছন্দ নয় তাই রান্নাঘর যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেই হয় প্রথমে আমাদের নাম মনে আসে নিমাইলের নিমাইল হলো জীবাণুমুক্ত যে কোনো জীবাণুকে একদম সাফ সুতরা করে দিতে নিমাইলের জুড়ি মেলা ভার তাই নিমাইল রাখবেন নিমাইল একদম র নিমাইল চতুর্দিকে স্প্রে করবেন রান্নাঘরে দেখবেন যখনই কোনো রকম পোকা মাকড় কোনো কিছুর থেকে মুক্ত হবেন এবং রান্নাঘরে যে একটা একটা রান্নার গন্ধ থেকে যায় তার থেকেও একটা সুন্দর রান্নার একটা সুন্দর গন্ধ আপনি নিশ্চয়ই রান্নাঘরকে ভরিয়ে তুলবে আপনার প্রিয় খাবারের ঠিকানায় পৌঁছে যেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন হ্যাংলা হেসেলের ইউটিউব চ্যানেল বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না